പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റസ് എസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ യൂസിങ് എ സ്ട്രോ ബി ബ്ലോയിങ് എയർ ഇൻ ടു എ ബലൂൺ സി ബ്ലോയിങ് ഓഫ് വിൻഡ് ഡി റൈസിങ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ബ്ലോയിങ് എയർ ഇൻ ടു എ ബലൂൺ ഒരു ബലൂണിലേക്ക് എയർ നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ അവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തിലും എന്തുണ്ട് പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ബലൂൺ എന്താണ് വീർക്കുന്നത് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ യൂസിങ് എ സ്ട്രോ വിത്ത് എ ഹോൾ ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ് വൈ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സ്ട്രോൻ്റെ മുകളിലും മറ്റൊരു ഹോളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ഹോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ത്രൂ എ ഹോൾ ഇൻ ദ സ്ട്രോ ബി എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ ഇൻക്രീസസ് സി എയർ മൂവ്സ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഹോൾസ് ഇൻ ദ സ്ട്രോ ഡി എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ ഡസ് നോട്ട് ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ആണ് എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ ഡസ് നോട്ട് ഡിക്രീസ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോയിൽ കൂടെ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രോൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ആണ് ഈ വെള്ളം എന്താകുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോള് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഈ സ്ട്രോൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതെ അങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡു സി ഡൈവേഴ്സ് വിയേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ഡീപ്പ് സീലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ധരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ആൻസർ ആണ് ദ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ വാട്ടർ ഡീപ്പ് അണ്ടർ ദ സീ ഇസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അറ്റ് ദ സീ ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതൽ പിന്നെ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് സ്വയം പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ കോൺസ് കോസ്റ്റ്യൂം ഇടുന്നത് അതായത് ഹെൻസ് ദ ഡീപ്പ് സി ഡൈവേഴ്സ് വിയർ സ്പെഷ്യൽ സ്യൂട്ട് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം ഫ്രം എക്സ്ട്രീം പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രീം പ്രഷർ പ്രഷർ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാവിങ് യു സീൻ ആൻ ഇൻജെക്ഷൻ നീഡൽ ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ട്രിപ്പ് ബോട്ടിൽ വെൻ എ ട്രിപ്പ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടു പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എം വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പോയിട്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ ട്രിപ്പൊക്കെ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈ ട്രിപ്പ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കുത്തിവെക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയ നോക്കാം ഇഫ് ആൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ നീഡൽ ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രിപ്പ് ബോട്ടിൽ ദ മെഡിസിൻ ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ പേഷ്യൻസ് ബോഡി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നീഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രിപ്പ് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് മെഡിസിൻ ഒഴുകൂല അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മെഡിസിൻ എന്താവില്ല ബോഡിയിലേക്ക് കയറൂല ബിക്കോസ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ട്രിപ്പ് ബോട്ടിൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രഷർ ഈ ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മ
പിന്നെ എയർ ഫാസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കുറയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ റൂഫിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള എയർ എന്താവും പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എയർ ഇൻസൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഹാവിങ് ഹൈ പ്രഷർ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷറും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ റൂഫിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ പിന്നെ എയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ട് അവിടെ ലോ പ്രഷറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷർ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പുറത്തേക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ദസ് എയർ പുഷസ് ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹൈ പ പ്രഷറിന് റൂഫിന് പുറത്തേക്കൊരു ലോ പ്രഷറിലേക്കൊരു പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം എന്താ റൂഫ് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ